వివర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏప్రిల్ ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు నుంచి స్టార్ట్ చే కాబోతున్నాయి యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ ట్వంటీ నుంచే స్టార్ట్ కావాలి కానీ జేఈఈ ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఇప్పుడు ఏప్రిల్ సెకండ్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి జరగబోతున్నాయి ఈ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా గేస్ చేయవచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమిటి అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా డిస్కషన్ చేద్దాం మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాశారు దానిలో ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్లో మూడు సెక్షన్స్ ఉంటాయి టెన్ మార్క్స్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్ సి టూ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ సెక్షన్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ చేశాను మీరు వీడియోలు కూడా చూడవచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా పెట్టాను మోడల్ పేపర్ కూడా పెట్టాను ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్కు సంబంధించి ఇప్పుడు వీడియోలు వస్తుంటాయి వరుసగా మీకు అయితే మీరు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయబోతున్నారు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ అంతా థీరీ పార్ట్ ఎలాంటి పర్టికల్ కానీ టేబుల్స్ కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఏమీ ఉండదు మ్యాక్సిమం టోటల్ థీరీ పార్ట్ బట్ హౌ కెన్ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా రాయాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద మోర్ మార్క్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఎలా రాస్తే మార్క్స్ ఎలా పడతాయి ఎలా ఎక్కువ వేస్తాయి అనే దానికి సంబంధించి మీరు ముందే ఒక ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది జనరల్గా మీరు చూడండి టెన్ మార్క్స్ సెక్షన్ అన్నీ వచ్చినాయే ఉంటాయి ఇంకా మిగులుతాయి కొన్ని క్వశ్చన్లు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెక్షన్లోకి పోతే అన్నీ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని వచ్చిన క్వశ్చన్ మిగులుతాయి కానీ ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్లోనే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రాయాలి మ్యాటర్ కూడా ఎక్కువ రాయాలి అదే టెన్ మార్క్స్ సెక్షన్లో మీరు రాసేది ఓన్లీ త్రీనే కానీ ఇక్కడ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి మరి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటి ఒకసారి మీరు వాటిని చూసి వాటిని ఒక అబ్జర్వేషన్లో పెట్టుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ పోయిన తర్వాత సెకండ్ సెక్షన్ ఇబ్బంది పెడుతుంది ఎందుకంటే మీకు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రావాలి వచ్చినవి ఉండాలి అందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డౌట్ పడతారు అంటే సెవెన్ వచ్చో ఎయిట్ వద్దు రావచ్చో రాదో నాకు అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చో రావు అని కన్ఫ్యూజ్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి పిల్లలు చేసే ఖర్చు పడే కన్ఫ్యూజన్ ఇదే కాబట్టి అలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మీరు పూర్తిగా ఆ సెక్షన్ మీద కమాండ్ ఏర్పరచుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆ క్వశ్చన్కు సంబంధించినటువంటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ కానీ మీకు తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు అన్నీ నేను ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తాను వీడియోలో సో జాగ్రత్తగా ఆ వీడియో మొత్తం చూడండి ఎందుకంటే ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ సెక్షన్ ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్ సో ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్ కనుక ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే తప్పకుండా మనం మంచి మార్కులు సంపాదించుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో వీడియో మొత్తం చూడండి సో చూడండి తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎకనామిక్స్ సెకండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సిన ఎయిట్ క్వశ్చన్సే సో ఈచ్ క్వశ్చన్ వీళ్ళు క్యారీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మార్క్స్ సో చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఇవే క్వశ్చన్లు కదా అని మీరు వీడియో మూసేయటం కానీ లేకపోతే దీన్ని వదిలేయటం కానీ చేయకండి ఎందుకంటే ఇవి మీకు అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా రాయాలి ఏ విధంగా అనే అంశాన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా మీకు డిస్కషన్ చేస్తాను సో వీడియో మొత్తం చూడండి అన్ని క్వశ్చన్లు వినండి డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనొచ్చు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనొచ్చు ఎలాగైనా అనొచ్చు ఏమంటున్నాడు డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనొచ్చు లేదా గ్రోత్ అనొచ్చు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనొచ్చు మీరు బాక్స్ వేయాలి బాక్స్ వేసి టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి టెన్ పాయింట్స్ రాయాలి కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది సార్ మనం ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా మరి ఫైవ్ పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఫైవ్ పాయింట్స్ రాయాలన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ రాయాలన్నా మీకు టెక్స్ట్లో ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎయిట్ రాయాల్సిందే ఫైవ్ మార్క్స్ అయినా కూడా 
అంటే అందులో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో అన్ని పాయింట్స్ రాయాలి ఖచ్చితంగా అంతేగాని ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్స్ రాస్తాం మిగిలిన కట్ చేస్తానే కుదరదు మార్క్స్ తక్కువ పడతాయి స్కోరింగ్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి దాదాపు టెన్ టెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ నెక్స్ట్ రాయాల్సిందే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ సో ఆక్యుపేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ అనొచ్చు పాపులేషన్ అనొచ్చు ఎవరెవరు ఏం పని చేస్తున్నారు ఏ పని మీద డిపెండ్ అయ్యారు సో హియర్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ అండ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ పీపుల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా సెకండ్ థర్డ్ ఎనలైజ్ ద కాజెస్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా కాజెస్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు ఒక విషయం చూడండి కాజెస్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అది కాజెస్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పావర్టీ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇక్వాలిటీస్ ఇవి మూడు లేకుండా అసలు క్వశ్చన్ పేపరే రాదు ఖచ్చితంగా ఈ మూడు ఉండాల్సిందే ఓకే కాబట్టి అవి బాగా చదువుకోండి ఎనలైజ్ ద కాజెస్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇన్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ నాట్ ఈక్వల్ ఇన్ ఈక్వల్ కొంతమందికి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది ఎక్కువ సంపద ఉంటుంది యాసెట్స్ ఉంటాయి ఎందుకు రీజన్స్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇన్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ రీజన్స్ ఏంటి కాజెస్ ఫర్ ఇన్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ అమాంగ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ అడుగుతున్నాడు సో అవి రాయాల్సిందే ఎయిట్ నైన్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నెక్స్ట్ రైట్ ఎ నోట్ ఆన్ నీతి ఆయోగ్ చూడండి క్వశ్చన్ అని కానీ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏం రాయాలి సార్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయాలన్నా ఫీచర్స్ రాయాలన్నా మీరు ఫంక్షన్స్ రాసుకోండి వైట్ ఎ నోట్ ఆన్ నీతి ఆయోగ్ అన్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ రాసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్ రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లానింగ్ ఉంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడి ప్లానింగ్ డెఫినేషన్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే సో ఇవి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండెట్నెస్ రూరల్ మీన్స్ విలేజెస్ ఇండెట్నెస్ ఎందుకు అప్పుల పాలవుతున్నారు రూరల్లో అగ్రికల్చర్లో ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ రూరల్ ఇండెట్నెస్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆర్ కాజెస్ అండ్ ఇంకో ఇంకొక విధంగా కూడా అడగచ్చు ఏమైనా వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ రూరల్ ఇండెట్నెస్ వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు రెడ్యూస్డ్ మెజర్స్ ఏమి ఉన్నాయి రూరల్ ఇండెట్నెస్ తగ్గాలి ఏం చేయాలి అది కలిపి రాయ కలిపి అడిగితే కలిపి రాయాలి లేకుండా వస్తుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇనడిక్వేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆల్రెడీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ జరిగింది ఆ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు ప్రాపర్గా జరగలేదు నాట్ ఇనడిక్వేట్ ఎడిక్వేట్ ఇనడిక్వేట్ ఎడ్యుకేట్ మీన్స్ ప్రాపర్ ఇనడిక్వేట్ ఎందుకు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదు కరెక్ట్ ప్రశ్న అదే వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇనడిక్వేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా దెన్ ఇండికేట్ ద మేజర్స్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా ఇండికేట్ ద మేజర్స్ టు సాల్వ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లార్జ్ స్కేల్ టెన్లు అడిగితే స్మాల్ స్కేల్ ఫైవ్లు అడుగుతాయి లేదు లా స్మాల్ స్కేల్ టెన్లు అడిగితే స్మాల్ లార్జ్ స్కేల్ ఫైవ్లు అడుగుతాయి ఖచ్చితంగా లార్జ్ స్కేల్ స్మాల్ స్కేల్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటాయి అక్కడ నైన్టీ నైంటీ వన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ అడిగారు టెన్ మార్క్స్ అడిగాను ఇందులో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి చూడండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అడిగాడు షెడ్యూల్ డిఏ షెడ్యూల్ బి షెడ్యూల్ డిసి ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెర్చరీ సెక్టార్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెర్చరీ ఇంకా కూడా ఈ విధంగా అడగచ్చు వాట్ ఈస్ టెర్చరీ సెక్టార్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెర్చరీ సెక్టార్ అని వచ్చు క్వశ్చన్ ఎలా అడిగితే అలా రాయాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రెన్
చేయకపోతే ఏమవుతుంది బిజినెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఎందుకు చేయాలి అది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అక్క ఒక కంట్రీకి నా రోల్ ఏంటి నెక్స్ట్ వై షుడ్ వీ ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వై షుడ్ వీ ప్రొటెక్ట్ ఎందుకు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మనం ఎలా బెనిఫిట్ అవుతాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఓన్లీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటే రాయకండి దాంతోపాటు మ్యాటర్ ఉన్నాయి రాసుకోండి అబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా రాయచ్చు సో వాట్ ఆర్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ డెఫినేషన్ రాసి మిగిలింది రాయాలి నెక్స్ట్ రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ తెల తెలంగాణ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫైల్ సో స్కూల్స్ ఎన్ని కాలేజెస్ ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ ఎన్ని ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫైల్ రాయాలి నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి నైన్టీన్లో అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎయిటీన్ పేపర్లో ఉంటాయి మీకు అంటే మీరు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు రాయాల్సింది ఎయిటీ అంటే టెన్ క్వశ్చన్లు ఛాయిస్ ఓకే టెన్ క్వశ్చన్లు మీకు ఛాయిస్ ఉంటాయి ఆ టెన్లో నుంచి మీరు ఓన్లీ ఛాయిస్ తోటి ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్తో మీరు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్లు జిగ్జాగ్గా కూడా ఇవ్వచ్చు జిగ్ జాగ్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుపోయి లాస్ట్కి ఇవ్వచ్చు లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్కి ఇవ్వచ్చు లేదా మధ్యలో సెఫ్లింగ్ చేయొచ్చు ఎలాగైనా అడగచ్చు అంటే క్వశ్చన్ సీరియల్గా లెసన్ నేను నేను లెసన్ వైజ్కి ఇచ్చాను చూడండి ఇది ఫస్ట్ లెసన్ ఇది సెకండ్ లెసన్ ఇది థర్డ్ లెసన్ ఇది కూడా థర్డ్ లెసన్ ఇది ఫోర్త్ లెసన్ ఇది ఫోర్త్ లెసన్ ఇది ఫోర్త్ చూడండి సీరియల్గా ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చాను నేను దాన్ని అలా ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఇవ్వాలని ఓల్ ఏం లేదు కాబట్టి ఆ విషయం కూడా మీకు చెప్పడం కోసం ఇది చూపిస్తున్నాను సో జిగ్ జాగ్గా కూడా రావచ్చు అక్కడ ఒకటి జంబ్లింగ్ అని అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్కి రావచ్చు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్కి రావచ్చు అలాగా కూడా రావచ్చు ఓకే సో ఇవి మీరు రేపు రాయబోయేటటువంటి యొక్క ఎగ్జామినేషన్స్లో టార్గెట్ చేయాల్సినటువంటి యొక్క క్వశ్చన్స్ ఓకే సో వివర్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి కొత్తగా చూసినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Oh, 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 oh,